నేను ఒక ప్రీవియస్ వీడియో ఎప్పుడో చూశాను త్రీ థౌజండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వన్ క్రోర్ రిటర్న్ తీసుకున్నారు అది అది ఎట్లా సాధ్యం అసలు అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎప్పుడు ఎవరికి చెప్పలేదు నేను చెప్పకూడదు అనుకున్నాను కానీ ఎందుకంటే దెర్ మైడ్ బీ ఛాన్స్ ఆఫ్ నన్ను తప్పుకునే ఛాన్స్ ఉంటుందేమో అన్నట్టు నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు బట్ ఈ రోజు ఎందుకు నాకు మిమ్మల్ని మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్పాలనిపిస్తుంది చెప్పండి నేను నైపర్లోని ఐఐటి నైపర్లోని ఐ నైపర్ అంటే అది ఐఐటికి ఇంజనీరింగ్ అలాగో ఫార్మసిక్ నైపర్ అలాగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఫార్మసిటికల్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ సో ఫస్ట్ అహ్మదాబాద్లో సీట్ వచ్చింది తర్వాత అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ మార్పించుకున్నాను అక్కడ ఫుడ్ నాకు నచ్చక బాగా ఫుడ్డీని సో తినబోదును కాబట్టి మంచి ఫుడ్ కావాలి కాబట్టి హైదరాబాద్ వచ్చేసాను వచ్చేసిన తర్వాత ఏమైందంటే టూ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ థౌసండ్ స్టైఫండ్ ఇచ్చేది వాళ్ళే సొంతంగా ఇల్లు ఇచ్చేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కదా ఒక రూమ్ ఇచ్చేసేది వాళ్ళే అన్నీ ఫ్రీ పైగా మనకు డబ్బులు వచ్చేవి సెకండ్ ఇయర్లో స్టైఫండ్ పెంచారు ఎయిట్ థౌసండ్ ఎంతో స్టైఫండ్ వచ్చేది సో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ సెలెక్ట్ అయ్యాను నేను ఫస్ట్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో టాపర్ నేను ఓకే నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను ఫస్ట్ లిస్ట్లో నాదే మొదటి పేరు సో ఇంకా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయింది అనుకున్నా అయితే కానీ యాక్చువల్లీ మా నాకు వచ్చిన ఎంతంటే ఏమంటే శాలరీ ప్యాకేజ్ ఎంతంటే టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అంతే పెర్ ఇయర్ పెర్ ఇయర్ పెర్ ఇయర్ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అంటే జాబ్ వచ్చినప్పుడు అయితే ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ కాబట్టి చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఫీల్ అయింది కానీ బట్ ఫ్యూచర్ ప్రొజెక్షన్ చూసుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇది నాకు సెట్ కాదు అనిపించింది అంటే అది నాకు సరిపోదు అనిపించింది నాకున్న ఆశలు కోరికలు ఆశయాలు ఏవో పెద్ద పెద్ద పెద్దవి సో ఈ రెండున్నర లక్షలు అంటే ఇక్కడ లైఫ్ ఇక్కడ ఆగిపోతుంది ఇంకా మూవ్ అయితే మూవ్ అవ్వలేము ఇక్కడ ఉండిపోతాను ఫీలింగ్ వచ్చింది సో ఎప్పుడైతే ఇలా అనిపించిందో ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ న్యూ ఇంకా నా కోర్స్ కంప్లీట్ కాలేదు వన్ మంత్ టైం ఉంది అప్పుడు ఏం చేశానంటే నా స్టైఫండ్ వచ్చింది ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ వస్తే ఐదు వేలు ఖర్చులు అంటే వచ్చే వాళ్ళకి ముందు అప్పు చేసేసుకుంటాం కదా ఫ్రెండ్ల దగ్గర ఖర్చులు ఎక్కువ ఉండి సో వచ్చే దానికి ఖర్చు పెట్టేసుకొని ఉంటే మూడు వేలు ఉన్నాయి సో మూడు వేలు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఏదో ఒక మార్పు తేవాలి ఏం చేయాలని చెప్పి అనుకున్నాం సో వెంటనే పెన్ పేపర్ తీసుకున్నాం మధ్యలో నా పేరు రాసుకున్నా సో నేను ఏదో చేయాలి సో నాకు ఉన్న ప్లస్ అయినా మైనస్ అయినా అటువంటి రాసుకున్నాం సో వీటితో నేనేం చేయగలను చూసుకున్నప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ నా అనుకున్నాం సో ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా సరే డబ్బులు కావాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన డబ్బులు లేవు మూడు వేలు ఉన్నాయి సో ఒకటి నమ్మేవాడిని ఫస్ట్ నుంచి డబ్బులు పుట్టించడం చాలా ఈజీ అని నా ఫీలింగ్ నేను సెవెంత్ క్లాస్లోనే వేలు వేలు పుట్టించేవాడిని మా ఫాదర్ క్లాస్లోనే సెవెంత్ క్లాస్లోనే అది సింపుల్ చెప్తాను మా మా ఫాదర్ రిమోట్ కార్ అడిగాను నేను కొనమని ఒకసారి సో సమ్మర్ హాలిడేస్లో డబ్బులు లేవన్నారు డబ్బులు ఇవన్నీ అన్నారు నీకు వంద రూపాయలు ఇస్తే నేను కొనుక్కున్నారు ఆ రిమోట్ కంట్రోల్ కార్ ఏమో పన్నెండు వందల రూపాయలు సో చెన్నై వెళ్తున్నాము టూర్కి సో చెన్నై వెళ్ళి అక్కడే కొనుక్కోవాలి పన్నెండు వందల రూపాయలు ఎలా సాధించి సంపాదించాలనుకున్నప్పుడు సేమ్ ఇదే పేపర్ పెట్టుకున్నా లెఫ్ట్ రైట్ రాసుకున్నా నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్కి రెండున్నర వేలు సంపాదించా ఎలా సంపాదించాలంటే సమ్మర్ హాలిడేస్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళా నా ఫ్రెండ్స్ నా సీనియర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఇరవై ఐదు సెట్ల పుస్తకాలు తీసుకున్నా ఓకే అందరి దగ్గర ఏం చెప్పారంటే నువ్వు నాకు నీ పుస్తకాలు పనికిరావు దేనికి పనికిరావు సో నువ్వు ఊరికి పాడేసుకుని న్యూస్ పేపర్లకి కేజీ పేపర్ నుంచి ఇచ్చేసే బదులు నాకు ఇచ్చేసాయి నేను ఇక్కడ వంద రూపాయలు ఇస్తాను చెప్పాను ఈరోజు అందరితో కలెక్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ మా జూనియర్స్ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళాను నువ్వు పుస్తకాలు టెక్స్ట్ బుక్స్ అని కొనుక్కోవడం ఎందుకు విత్ నోట్స్ ప్రిపేర్ నీకు ఇస్తున్నాను సెట్ సెట్ రెండు వందల రూపాయలు చెప్పి అమ్మేసి సో అలా ఇరవై ఐదు మందికి అమ్మాను ఇరవై ఐదు సెట్ ఇరవై ఐదు మందికి అమ్మితే మనకు లాభం టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది అనమాట సో ఆ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వెళ్ళి నేను కారే కాక ఇంకా రెండు కొన్ని బొమ్మలు కూడా కొనుక్కున్నాను దిస్ ఇస్ సెవెంత్ క్లాస్ నేను చేసింది సో అది నాకు ఎలాగో ఎక్స్పీరియన్స్ సో డబ్బులు పుట్టించిన పెద్ద విషయం కాదు సో డబ్బులు పుట్టిద్దాం ఫస్ట్ సో డబ్బులు పుట్టించాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ దీనికి ఏం కావాలి రిక్వైర్మెంట్స్ అని చూశాను ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి నేనేం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నాకున్న స్ట్రెంత్ ఏంటి నేను ఐఐటి అంటే లైక్ ఫార్మ్ నైపర్లో టాప్ అని ఆల్ ఇండియా ఫిఫ్టీ ఫోర్ ర్యాంక్ సో అయితే నా నాకు ఇప్పుడున్న బలం ఏంటి నా చదువే నా చదువు చూసి నాకు ఎవడైనా ఏదైనా చేయాలి సో ఏం చేద్దామని మా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి నేను చెప్పా ఇగో నీకు గంటకు వేరే రూపాయలు ఇస్తా నా క్లాస్ నా దాంట్లో పనిచేస్తావా ఇదే అడిగారు మళ్ళీ చదువు అడగలేదు అందరూ
సో నేను అతను ఎవరు నాకు తెలియదు యాక్చువల్లీ బట్ యాక్చువల్లీ అక్కడ బోర్డ్ స్టడీ చేశాను సో ఓన్లీ సండే క్లాసెస్ ఇది అని చెప్పన్నారు వీడు ఎవరు పనికి వస్తాడని చెప్పి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను నేను వెళ్ళిపోయి వాడితో ఏం చెప్పానంటే మీది ఓన్లీ సండే అన్నారు కదా ఉన్న టైం అంతా ఖాళీ మీరు రెంట్ ఎంత కడతారో నాకు తెలియదు నాకు రోజు ఈవినింగ్ సాయంత్రం రెండు గంటలు కావాలి నేను మీకు ఐదు వేలు ఇస్తాను అని చెప్పాను ఏసీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ట్రా అని ఉంటుంది అది పర్ డే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ డేస్ కాదు నెల అంతా కలిపి నెల అంతా కలిపి వాడు పదిహేను వేలు అంత కట్టివాడు ఐదు వేలు కలిసి వస్తాయి కదా అవును ఈవినింగ్ టైం రెండు గంటలు ఇవ్వండి నాకు అని చెప్పాను వాడు ఒప్పుకోలేదు వాడు ఒప్పుకోవడం నాకు తెలుసు ఎవడెవడు ఎవడో ముక్కు మహాలు లేని వాడు వస్తే ఎందుకు ఇస్తాడు నేను వాడితో ఏం చెప్పానంటే మీది బి మీ మీరు చేసింది బయోటెక్నాలజీ సంబంధించింది బయోటెక్నాలజీ మైక్రోబయాలజీకి సంబంధించింది మా వాళ్ళు ఫార్మసీకి సంబంధించింది నేను ఇక్కడ కోర్స్ పెట్టేది అంటే ఫార్మసీకి సంబంధించిన కోర్స్ మీరు ఇచ్చే జాబ్స్కి మా ఫార్మసీ వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చారు అనుకో ఇక్కడ నా దగ్గరికి వస్తారు ఒకళ్ళు వచ్చి నీదంతా జాయిన్ అవుతారు నీ ప్రమోషన్ అవుతుంది అని చెప్పాను అంటే నేను ఇచ్చే ఐదు వేలు వాడు చూడలేదు నేను ఇచ్చే బిజినెస్ వాడు చూశాడు సో నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు ఏంటి సరే అయితే వాడుకో అని చెప్పన్నాడు అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి స్టూడెంట్స్ రావాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ రావాలంటే నా దగ్గర మూడు వేలు ఉన్నాయి సో మూడు వేలు పెట్టి స్టూడెంట్స్ రావాలంటే కొంచెం నాకు సెట్అప్ కొంచెం ఎక్విప్మెంట్ అవి కావాల్సి వచ్చింది సో ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేశాను ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేసి మొత్తం అన్ని ఓఎల్ఎక్స్ ఉంటాయి కదా కుక్కర్లు ఈ కార్లు ఎందులో పడితే అందులో యాడ్స్ పోస్ట్ చేసేసాను ఏమని సో ఫార్మసీకి సో ఇన్స్ బెస్ట్ కోచింగ్ సెంటర్ మేము ఇస్తాము బికాస్ వీఆర్ ద ర్యాంకర్స్ టీచర్స్ కాదు మేము టీచర్స్ కాదు మేము ర్యాంకర్స్ మేము సాధించాం మేము సాధించింది మీకు ఇస్తాం సేమ్ లెజ్ చేసి మీకు ఇస్తాను ఎలా అంటే నువ్వు సచిన్కి క్రికెట్ నేర్పించిన వాడి దగ్గర కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటావా సచిన్ దగ్గర కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటావా సింపుల్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ సో మేము నేను సచిన్ని నేను కోచింగ్ ఇస్తాను వస్తావు రావా అది పెట్టా పెట్టగానే నాకు ఫస్ట్ ఒక కాలేజీ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది భయ మేము ఇలా పన్నెండు మంది ఉన్నాము మీరు చూసాము మీ దగ్గర కొద్దాం అనుకుంటున్నాం మీ దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారు అని అడిగారు నేను వాళ్ళతో ఏం చెప్పాను మా దగ్గర తొంభై మంది ఉన్నారు అని చెప్పాను ఆల్రెడీ లేరు యాక్చువల్ టు బీ ఫ్రాంక్ సో నైంటీ మెంబర్స్ బీహార్ నైంటీ మెంబర్స్ అని చెప్పాను ఓకే అన్న తర్వాత వాళ్ళు నైంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారా మరి మీరు ఎంతమంది అని అన్నాను పన్నెండు మంది అన్నారు యాక్చువల్లీ మా దగ్గర పది మందికి వేకెన్సీ ఉంది మరి ఇద్దరికి ఛాన్స్ లేదు అని చెప్పాను యాక్చువల్ మా దగ్గర ఒక్కడు కూడా లేదు అప్పుడు సో లేకపోతే దెన్ సరే అయితే మీద డెమో కేదారండి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉంది ఇరికిద్దాము క్లాస్లోని ఓకే ఎలాగో విడదీస్తాము థర్టీ థర్టీ బ్యాడ్ క్లాసెస్ విడదీస్తాం మీరు రండి డెమోకి అని చెప్పాను సో వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నేను వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడలేదు మా ఫ్రెండ్స్ ఉంది మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కొంతమంది అంటే నా క్లాస్ నా జూనియర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళని తీసుకొచ్చాను పన్నెండు మంది ఉన్నారు కదా పన్నెండు మంది మా వాళ్ళు పన్నెండు మంది తీసుకొచ్చాను వన్ టు వన్ బ్యాటింగ్ ఒక్కొక్కరి పక్కన ఒక్కొక్కరు కూర్చోబెట్టా పన్నెండు మంది ఉన్నారు కదా పన్నెండు మంది పక్కన ఇంకో పన్నెండు మందిని కూర్చోబెట్టా కూర్చోబెట్టి ఏమి లేదు బ్రో నేను క్లాస్ చెప్తాను నేను క్లాస్ చెప్తాను నా పాయింట్ నాకు నచ్చితే నేను చెప్పిన క్లాస్ మీకు బాగా మీరు జూనియర్స్ కదా వాళ్ళు జూనియర్స్ యాక్చువల్లీ నేను నా జూనియర్స్ నాకు నచ్చింది అనుకో ఈ పాయింట్ చాలా బాగుంది కాళ్ళు చెప్పలేదు బెస్ట్ పాయింట్ అని చెప్పి మీరు మనసు అనుకుంటారు కదా మీ మనసు అనుకోదు పక్కలు చెప్పండి అని చెప్పా మీకు అర్థమైంది పక్కలు చెప్పండి మా జూనియర్స్ నేను కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు నేను క్లాస్ చెప్పా మా జూనియర్స్కి దేని మీద టాపిక్ ఏంటి టాపిక్ సబ్జెక్ట్ అంటే మా ఫార్మసీ కోచింగ్ కోసం వచ్చారు కదా వాళ్ళు సో ఫార్మసీ కోచింగ్ నేను చెప్పాను సబ్జెక్ట్ చెప్పాను వాళ్ళందరూ ఎవరైతే ఈ ఫార్మసీలో సీట్ రావాలనుకుంటున్నారో అలాంటి వాళ్ళందరినీ పిలిచాను ఓకే సో వాళ్ళందరికి నేను క్లాస్ చెప్పాను చెప్తే వాళ్ళు నిజంగా మా జూనియర్స్ అవుతారు వాళ్ళు ఇష్టమే షేర్ అవి మా సార్ విక్రమ్ ఎంత బాగా చెప్తాడని చెప్పి సో చెప్పిన తర్వాత నా తర్వాత మా మా ఫ్రెండ్ ఇంకొకటి చెప్పించాను ఇంకో క్లాస్ సో రెండు క్లాస్ వినేటప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా చూసి చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చెప్పి ఈ పక్కన వచ్చినాడు కదా పక్కడ చెప్పేవాడు చాలా బాగా చెప్పారు కదా మాకు వాళ్ళే చెప్పలేదు మంచి కోచింగ్ ఇటు జాయిన్ అయితే ఖచ్చితంగా సీట్ వస్తుంది అని చెప్పి వీళ్ళందరూ ఫీల్ అయ్యారు ఓకే సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరూ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు సో వాళ్ళు ఫైవ్ పది నిమిషాలు వదిలేసాను నేను క్లాస్లో వదిలేసాను వదిలేసి నేను వెళ్ళి నా క్యాబిన్లో కూర్చున్న అంటే లైక్ మా ఆడ క్యాబిన్లో క్యాబిన్లో కూర్చున్న తర్వాత ఏమైందంటే వీళ్ళు ఈ క్యాబిన్లో కూర్చునేసరికి మా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ రమ్మన్నాను ఎవరైతే ఉన్నారు జూనియర్స్ వాళ్ళందరూ ఒకసారి రమ్మన్నాను సో వాళ్ళందరూ మా క్యాబిన్లోకి వచ్చారు లోపలికి వచ్చారు నాతో రెండు నిమిషాలు కూర్చున్నారు జస్ట్ కూర్చోబెట్టి వెళ్ళిపోయారు వెళ్
సో నేను చెప్పి అప్పుడు క్లాస్ చెప్పాం ఇది 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 అని చెప్పి క్లాస్ చెప్పాము ఎవ్రీ మన వాజ్ ఇంప్రెస్డ్ ఆల్రెడీ కట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు మేము జాయిన్ అయిపోయిన వాళ్ళు చెప్పారు సో వీళ్ళు కూడా జాయిన్ అయిపోయారు నైపుర్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనేసరికి అప్పుడు ఏమైందంటే స్ట్రెంత్ పెరిగిపోయింది ఒకేసారి వంద మంది అయిపోయారు విత్న్ వన్ వీక్ వీళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ చెప్పి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ చెప్పి వంద మంది అయిపోయారు ఓకే నాకు ఇప్పుడు క్లాస్ లేదు ఈ నెల అయిపోతే డబ్బులు ఉన్నాయి కదా ఉన్న డబ్బులే వీడికి ఐదు వేలు అంత ఇస్తాం సో ఫీజు వచ్చింది బట్ నాకు సరిపోదు ఏంటంటే నాకు ఓన్ క్లాస్ కావాలి పెద్ద క్లాస్ కావాలి ఇది ఈ కెపాసిటీ ఓన్లీ థర్టీ మెంబర్స్ కెపాసిటీ సో ఏం చేయాలనుకుంటే అదే బిల్డింగ్లో అదే బిల్డింగ్లో ఇంకో ఫ్లోర్లో పెద్ద క్లాస్ ఉంది పెద్దది ఉందనమాట పెద్ద ఫ్లోర్ ఉంది రెంట్కి సో ఏం చేశానంటే వెళ్ళాడు కదా ఎంత ఏంటి ఎంత అంటే సో ఏంటి ఒక ఎక్సమ్ అని చెప్పాడు ఇప్పుడు నేను క్యాలరెట్ వేసుకుని నాకు మూడు లక్షలు కావాలి ఎక్స్ట్రాగా సో మూడు లక్షలు ఏం తీసుకొస్తాం అదే డబ్బుల్లో ఏం చేశానంటే వెళ్ళి పాంప్లెట్స్ కొట్టించాం ఫస్ట్ పాంప్లెట్స్ కొట్టించి ఈ ఎవరైతే రూమ్ ఉందో ఆ రూమ్ ఫస్ట్ నేను ఫొటోస్ తీసేస్తాను అడిగారు ఫోటోస్ తీసుకొని ఆ పాంప్లెట్ తీసుకెళ్ళి తెలిసిన ఒక ఇన్వెస్టర్ ఉంటే వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి పాంప్లెట్ పడ్డేసి నేను చెప్పాను నా దగ్గర ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇంత ప్రొజెక్షన్ ఉంది ఎంత కావాలి ఐదు రూపాయలు పడ్డేస్తా డబ్బు ఇస్తే మూడు రూపాయలు మూడు లక్షలు కావాలని చెప్పాను సో నేను సో టెంప్స్ మాడాను అంటే మే షూరిటీ పెట్టలేదు బట్ నా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్కి నా స్టూడెంట్స్ నా ఫొటోస్ ఎన్ని చూసేసరికి వాడు ఎస్టాండ్ చేపాడు అమ్మ ఇది చాలా పెద్దది వీటి మనకి ఇస్తాడు సో మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పి వాడు ఎనిమిది ఇచ్చాడు వాడు ఇచ్చిన అమౌంట్ విత్న్ వన్ మంత్ మళ్ళీ బ్యాక్ ఇచ్చేసాం బా బ్యాక్ ఇచ్చి ఎందుకంటే మాకు కావాల్సిన డబ్బులు వచ్చేసే స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతున్నారు పొద్దున్న సెషన్ ఈవినింగ్ ఒక సెషన్ సో అలాంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లేటర్ ఆన్ స్టేట్లో సిక్స్ ప్లేసెస్ హైదరాబాద్లో అమీర్పేట దిల్షుక్ నగర్ గుంటూరు విజయవాడ విశాఖపట్నం రాజమండ్రి మొత్తం సిక్స్ ప్లేస్లో పెట్టాం సిక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ సిక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టాం అన్ని ఆల్ ఇండియా టాప్ వన్ ర్యాంక్ టాప్ సెకండ్ ర్యాంక్ తీసుకొచ్చాం ఏంటి నైపర్లు మేము ఇప్పుడు ఫార్ములా ఎక్కడ కొడితే మీకు అందరూ కనిపిస్తుంది నెట్లో వస్తుంది సో పెద్ద పెద్ద లెక్చర్ చేయలేదు మీరు చేసి మీరు చేసి చేయగలగాం అనమాట సో అదే త్రీ ఇయర్స్లోనే ఇన్ని బ్రాంచెస్ అయిపోయేసరి సార్ ఇంకా టర్న్ ఓవర్ పెరిగింది అనుకున్న విధంగా కాకపోతే ఆ టైం వస్తే త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయే లోపల అనుకోకుండా నాకు బ్యాంకులో ఉద్యోగం వచ్చేసింది సో బ్యాంకులో ఉద్యోగం వచ్చేసరికి నేను బ్యాంకులో జాయిన్ అయ్యాను ఒక ఫ్రెండ్ని నమ్మి తనకి అప్ చెప్పాను కొలాబ్స్ అయిపోయింది అది అవునా సామ్రాజ్యం మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిందా ఎప్పుడైతే అయిపోయిందో కొన్ని రో కొన్ని మంత్స్ అయ్యేసరికి ఒక సిక్స్ మంత్స్ అయ్యేసరికి చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మైనస్ ఉండేది అప్పటికు నెలకు నేను రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ప్రాఫిట్ తీసుకునేవాడిని అన్ని పోని టూ త్రీ మంత్స్ సేల్ దగ్గర ప్రాఫిట్ తీసుకునేవాడిని నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మైనస్ కనిపించింది సో అంటే తెలుసు నేను చెప్పి ఎదగాలంటే ఏం పట్టుకోలేదు కదా ఏ ముదిరి కూడా తెలియాలని ఫిలాసఫీ నాది సో స్పాట్ అన్ని క్లోజ్ చేసి మొత్తం అమ్మేసాను అమ్మేసి టీచర్స్ కావాల్సిన మొత్తం అన్నీ ఇచ్చేసి క్లియర్ చేసేసి అది క్లోజ్ చేశాను అంటే దాని చాప్టర్ అయిపోయింది అంతే అయిపోయిన దానికోసం మనం ఫీల్ అవ్వద్దు సో నెక్స్ట్ న్యూ లైఫ్ స్టార్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు వన్ ఇయర్ ఖాళీగా ఉన్నాను ఖాళీగా అంటే నేను చేద్దామని ఆలోచిస్తూనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అనుకున్నాను అప్పుడు ఈ జాబ్ ఉంది జాబ్ వచ్చాక జాబ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది పోయింది అంటే పర్సనల్ ప్రజెన్స్ లేదు అక్కడ ఒకవేళ నేను దగ్గర నుండి ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇంకా డబల్ డబల్ పెద్దది అయ్యే తప్ప కింద పడిపోయేది కాదు నేను లేకపోవడం వల్ల అంటే ఇంకో చేతులు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం వల్ల కొలాబ్స్ సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్ బట్ ఒకటి చెప్తున్నాను కదా నేను బిజినెస్ని ఇన్నోవేటివ్గా చేశాను అంటే స్ట్రాటజీ వేశాను కొత్తగా చేశాను బట్ ఎవరిని చీట్ చేయలేదు ఓకే నేను ఆడియన్స్ని తీసుకురావడానికి ట్రై చేశాను తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎవరిని మోసం చేయలేదు అందరికీ కూడా ర్యాంక్స్ తెప్పించాం అంటే వాళ్ళకి ఉన్న నాలెడ్జ్ని పెంచాము రిజల్ట్స్ చూపించాము కదా అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరు లేకపోవచ్చు ఫస్ట్ టాప్ ర్యాంక్ ఎవరు లేకపోవచ్చు బట్ అందరికీ నాలెడ్జ్ ఇచ్చాము అందరికీ కూడా అంటే ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్గా చదివారు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే చదివారు అందరికీ కూడా టాప్ టాప్ ర్యాంక్స్ వచ్చాయి మంచి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ చదివారు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఫార్మసీ కంపెనీలో జాబ్స్ చేసుకుంటున్నారు దాదాపు నేను రెండు మూడు వేల మందికి కోచింగ్ ఇచ్చాను ఇన్స్పైరింగ్ ఐడియా బ్రదర్ అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం అదే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్